गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स ट्वेल्थ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समाकलन के बारे में डिस्कशन करेंगे आज हम लोग कैलकुलस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन का जो आउटलाइन या कंटेंट रहेगा इसकी डेफिनेशन नोटेशन टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन मेथड्स जोमेट्रिकल मीनिंग स्टैंडर्ड फार्मूले और प्रॉपर्टीज़ इन चीज़ों पर डिस्कसन करेंगे हम तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनीसन तो समाकलन जो है ना ये ओकलन का रिवर्स या अपोजिट होता है ओकलन की विपरीत संक्रिया को समाकलन कहते हैं द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसीशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन तो जो डिफ्रेंसीशन या ओकलन है वो किसी भी फंक्शन की स्लोप बताता है अब क्वेश्चन ये है क्या स्लोप का यूज़ करके हम फंक्शन निकाल सकते हैं तो उस लॉजिक का यूज़ करते हुए हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे या पढ़ेंगे है ना कैलकुलस में डिफ्रेंसीशन जब किसी फंक्शन का करते हैं तो उससे किसी फंक्शन की स्लोप निकल के आती है उस स्लोप का यूज़ करके दोबारा से फंक्शन को जनरेट करना यही प्रोसेस जो है ना इंटीग्रेशन कहलाता है तो इंटीग्रेशन का जो नोटेशन है या इसका जो सिंबल यूज़ करते हैं तो इंटीग्रेशन का एक सेकंड मीनिंग और भी होता है इंटीग्रेशन मीन्स होता है चीज़ों को इकोमलेट करना या इकट्ठा करना जोड़ना है ना तो इंटीग्रेशन का सेकंड मीनिंग है समेशन तो समेशन की स्पेलिंग एस से स्टार्ट होती है तो उसका एस का ही एक स्टेज फॉर्म ले लिया इंटीग्रेशन का एस का ही एक मतलब विकृत रूप है जिसको आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में यूज़ करेंगे है ना इस तरीके से तो यहाँ पे जिस फंक्शन मान के चलते कोई फंक्शन एफ एक्स है स्मॉल एफ एक्स इसका इंटीग्रेशन आता है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी तो ये जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं उस फंक्शन को इंटीग्रांड या समाकल बोला जाता है जो रिजल्टेंट फंक्शन होता है उसको समाकल बोलते हैं इंटीग्रल बोलते हैं और ये जो सी यूज़ किया है अभी इस, इसको जोमेट्रिकल मीनिंग में समझेंगे कि सी के बारे में कि सी क्या है ना तो ये सी एक जनरल कांस्टेंट है कोई टेबिटरी कांस्टेंट कोई स्वेक चचेर है इसको समाकलन नीतांग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ये जो डी एक्स है इसको वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं चर्क जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में मतलब जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे वो डी एक्स है ना फिर बात आती है कि इंटीग्रेशन होते कितने प्रकार के हैं कितने टाइप्स के इंटीग्रेशन होते हैं तो समाकलन या इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं दो प्रकार के होते हैं नंबर फर्स्ट अनिश्चित समाकलन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और सेकंड है निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों के बीच में डिफरेंस है अनिश्चित समाकलन में सी इंक्लूड रहेगा सी आपका इसकी वैल्यू फिक्स हो जाए या रिमूव हो जाए तो इस चीज़ को बोलेंगे निश्चित समाकलन मतलब किसी फंक्शन का एक रेंज फिक्स कर दें उस चीज़ को बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल या निश्चित समाकलन है ना जब ओवरऑल इसकी कोई रेंज फिक्स ना हो तो उस फॉर्म में ये बोला जाएगा अनिश्चित समाकलन या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन फिर बात आती है इनकी विधियाँ कि भाई इसको सॉल्व कितने अलग अलग तरीके से कर सकते हैं डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो दोनों ही प्रकार के समाकलन के अपने पास थ्री मेथड्स हैं तीन विधियाँ हैं तो फर्स्ट मेथड अपना आएगा प्रतिस्थापन विधि सब्सटीट्यूशन मेथड सेकंड मेथड है इसका बाई पा उसका पार्सल फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं या समाकलन क्रमशाह बोलते हैं आंशिक बिन्नों का यूज़ करेंगे कोई भी रेशनल फंक्शन होगा उसको सॉल्व करने के लिए अपने पास ये मेथड रहेगा पार्सल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे समाकलन क्रमशाह बोलते हैं बाई पार्ट्स में क्या होगा कि इसमें फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स का यूज़ करेंगे और बाई पार्ट्स खंडसा विधि में इसका जो है जो क्वेश्चन अपना सब्सटीट्यूशन या से नहीं सॉल्व होगा तो उसको खंडसा विधि से सॉल्व करेंगे ये अपने हो गए मेथड्स फिर समाकलन का जो जोमेट्रिकल मीनिंग है उसकी बात कर लेते हैं समाकलन की डेफिनेशन हो गई नोटेशन हो गया इंटीग्रेशन के इसके समाकलन के प्रकार हो गए फिर समाकलन की विधियां अब समाकलन का जोमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं इंटीग्रेशन की सीरीज में अब इसका जोमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का जोमेट्रिकल मीनिंग क्या है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ लाइनें लिखी हैं जो पैरेलल लाइंस हैं समांतर रेखाएं हैं समांतर रेखा का मतलब है इनकी जो प्रवृताएं हैं स्लोप हैं वो सभी की सेम है है ना समांतर जो रेखाएं होती हैं समांतर रेखाओं की 
प्रवृत्ताएँ जो होती हैं स्लोप जो होती है वो सब में सेम रहती है जैसे वाई स्कल टू एक्स है इसकी स्लोप देखें तो वन आएगी सभी पैरेलल लाइंस हैं ये सारी सभी की सभी जो है ये सारी पैरेलल लाइंस हैं इनकी अगर स्लोप निकालेंगे वो सभी में वन आएगी है ना तो ये सभी पैरेलल लाइंस एक इनका जनरल इक्वेशन ऐसा दें कि जिसमें सभी इन पैरेलल लाइंस इंक्लूड हो जाएं तो एक्स तो सभी के लिए सेम है एक्स या एक्स के मल्टीपल सेम है कॉन्स्टेंट चेंज हो रहा है यहाँ पर कॉन्स्टेंट जीरो है फर्स्ट लाइन में लें तो इसका एक जनरल पैटर्न ये बन सकता है वाई स्क्वल टू एक्स प्लस सी ये इसका एक जनरल पैटर्न वाई प्लस वाई स्क्वल टू एक्स प्लस जो सी है इन सभी लाइंस का जनरल पैटर्न है अब सी क्या है सी यहाँ पे अर्बिटरी कांस्टेंट है जो फर्स्ट लाइन के लिए जीरो है सेकेंड के लिए वन है थर्ड के लिए टू है इस प्रकार से तो इस चीज को थोड़ा रिफ्लेक्ट करके लिखते हैं मतलब कि इंटीग्रेशन के टर्म में लिखते हैं तो जैसे वाई स्क्वल टू एक्स था इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये वन आ गया अब एज ए फ्रैक्शन मान के चलते हैं इसको डी एक्स को उधर रिमूव कर दें इसका ट्रांसपोजिशन कर दें अब इसको इंटीग्रेट कर लें इंटीग्रेशन है ना तो वाई वन का वन का इंटीग्रेशन किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वही वेरिएबल आ जाएगा जैसे यहाँ से वाई निकला डी एक्स का यानी वन का इंटीग्रेशन है और एक इंट्रीगल कॉन्स्टेंट देना है वाई सी है ना ये जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंट्रीगल है तो देखो y स्क्वल टू एक्स प्लस वन जो चीज़ यहाँ से हम समझाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं वो ये है कि किसी भी फंक्शन का जो जनरल इंटीग्रेशन लिया जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है मतलब ये किसी एक लाइन या किसी एक कर्व के पैरेलल में इनफाइनाइट कर्व्स हो सकते हैं तो वो सभी इनफाइनाइट कर्व्स जो है ना इसके फाइनल इक्वेशन में इंक्लूड हो गए ये जो फै इसका जो सोल्यूशन निकाला है इसका इंटीग्रेट करके ये अपना जनरल इक्वेशन है कोई है ना ये इक्वेशन है इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया ओकल समीकरण बन गया है ना नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन के बाद में ओकल समीकरण लेकिन किसी भी फंक्शन की अगर जब हम स्लोप निकालते हैं तो डी वाई पॉइंट डी एक्स जो ये फॉर्मेट बनता है फंक्शन हो वेरिएबल्स हों और उनके डेरीवेटिव इंक्लूड हों तो इस फॉर्मेट को बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन इसके बाद का टॉपिक है इंटीग्रेशन के बाद लेकिन वो कहीं ना कहीं इसमें भी इंक्लूड है तो अगर आप इसको डी एक्स डी वाई को एज ए फ्रैक्शन यूज करें फिर इसको इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक इस टाइप से फॉर्मेट बनेगा है ना तो ये जोमेटिकल मीनिंग ये है इसका कि आपका जो कर्व्स है उस जो फंक्शन उसकी स्लोप की मदद से स्लोप की मदद से आप उस कर्व या फैमिली ऑफ कर्व्स बता सकते जैसे पैरा बोला के ग्राफ लिए हैं कुछ तो वाई स्क्वायर वाई स्क्वल टू ये फर्स्ट पैरा बोला एक्स स्क्वायर माइनस टू इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे होना चाहिए हाँ फोर ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई स्क्वल टू ये सभी के सभी पैरल्स पैरा बोला है पैरल्स पैरा बोला अगर सभी की स्लोप निकालें तो सभी में टू एक्स टू एक्स आएगी किसी भी नंबर्स के लिए टू एक्स टू एक्स आएगी अब इस फॉर्मेट को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर लें कि वाई डी वाई पॉन डी एक्स इसक्ल टू टू एक्स है या डी वाई इसक्ल टू टू एक्स डी एक्स इसको इंटीग्रेट करते हैं सपोज दैट टू एक्स डी एक्स तो वाई इसक्ल टू टू एक्स डी एक्स तो वाई इसक्ल टू टू एक्स स्क्वायर बाई टू एक इंट्रीगल कॉन्स्टेंट लेना तो वाई इसक्ल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी ये जो सी रिप्रेजेंट करता है ये सी रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व को है ना फैमिली ऑफ कर्व्स अब इसकी पार्टिकुलर कुछ वैल्यूज हो सकती हैं उसके अकॉर्डिंग ये सभी फंक्शन अपनी अलग अलग लोकेशन पे आ जाएंगे है ना तो ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है किसी फंक्शन का जिसमें सी इंक्लूड रहेगा तो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स तो आज के लिए इतना इनफ है कल कल के लिए जो भी फंडामेंटल्स थ्योरम्स या फॉर्मूले हैं वो क्वेश्चंस हैं वो कल के लिए 